拿着，你给了我你的帕子，我送你我的玉佩，这才公平。我叫你查了，你查了吗？嘿、hey, ，您看，您不问我，我正想跟您说呢。这小子全名叫叫什么？布日固德啊，是前清的贵族，韦王爷的外孙。前清的贵族，嗯，和这金小姐算得上是门当户对，两个人刚结的婚，算是明媒正娶。但是，什么但是啊？但是，这两个人呢、啊？不但分床睡，在学校呢，还以兄妹相称。依我看，他们八成是假结婚。假结婚？嗯，我找人调查过了，从北京回来的消息，他们大婚当日啊，新娘子曾经丢过一段时间。那当时在北京闹的是沸沸扬扬，人尽皆知啊。所有在韦王府参加婚宴的人都可以作证。所以依我看，金小姐当时一定是逃婚。逃婚？干嘛呢？啊！这盆往哪儿搁？我告诉你啊，要是影响了少奶奶休息，看我不扒了你的皮！对不起，对不起，佟管家，我下次一定注意。慢慢，还敢有下次？哥以前就你这样的，早发配您姑塔了。下次，少奶奶，少奶奶早。佟管家，你这一大早又要把谁发配宁姑太呀？你了也没多睡会儿，还是要我们给吵醒了。哎呀，都过去干活人没眼力劲儿。你看这喷放的也不是一劲儿，我一眼没看见，咣，这踢他一脚。我我怎么说他呢？活儿倒干不利索。人家干不利索，你就好好教他嘛，别求全责备的。我看呐、啊，可这天津卫长都找不到第二个像您这么力争的人。哎呦，少奶奶，您说笑了。不过，您，您今儿起的可够早的，这才刚六点半，离上学还早着呢。我是看今儿天好，想早起一点，呼吸呼吸新鲜空气。这是早晨做的是您最爱吃的那个碧玉精米粥，还在灶上给您温着呢。我记得让他们给您盛去。哎，不用了，等少爷出来一起吃吧。少爷。少爷一大早出门了，您不知道啊？少爷出门了，天蒙蒙亮就走了，说是这个学校里头有嘛重要活动，我以为您知道呢。想必是怕影响您休息，自个儿悄摸走了。可能吧。哦，我想起来了，我也有个早自习，那我先去了，我不在家吃了。不是少奶奶，这饭得吃啊。再不去我迟到了，你先吃吧。这是嘛学校？饭都不让人吃，切，真有意思，可不是吗？玉荣，哎，表哥
，买回来的时候已经凉了。没事儿，我就喜欢吃凉的。走吧。嗯。玉荣，好巧啊，我们又见面了。不知道你今天是否有空，同我吃个午饭。张先生，蛇妹跟您不熟，请您以后不要再来骚扰她。不是先生，令妹已经长大了。他有自由交朋友的权利，你没有权利干涉他吧？蛇妹是已经长大了，但是，赵先生说的没错，我是有自由交友的权利，可我不愿意跟你交朋友。表哥，我们走吧。不好意思，玉荣，我会再来的。我是有自由交友的权利，可我不愿意跟你交朋友。对了，告诉你一个好消息，马教授答应让我去北洋医院实习了。嗯，真的？嗯、哦，太好了，恭喜你，离你成为一名医生的志愿又近了一步。嗯。哎，早知道我们应该出去吃顿大餐，好好庆祝一下。不用，又不是正式工作，就实习而已，不用庆祝。哦，对了，还有一件事儿。得跟你商量一下，吴宝仪说这个月十五号海河边有烟花大会，他想邀请咱们一起去。你想去吗？我。你要是想去的话，咱们就一起。想去就去吧。自从来了天津以后，我还从来没有看过海河边的烟花，刚好我们一块儿。好，那咱们一起去。嗯。你们快点把饭菜摆起来。是。小娇，你受伤了，没事吧？小伤不碍事。哦，啊，对了，正南哥哥，我给你准备了一桌子好吃的饭菜，你快尝尝吧。你受了伤，一定要好好补补。都是你做的？不是，是我指挥他们做的。我是不是特贤惠？燕城啊，你看咱们娇娇都长大了，都这么贤惠了，咱们就尝尝她指挥的手艺。好啊。郑南哥哥，明天你陪我去逛街吧。啊，明天啊，明天我得上班。你是不是有事情瞒着我？我怎么会有事情瞒着你呢？没有事情瞒着我。你休息日上哪门子的班啊？啊，你看我都忙昏了头，连明天休息我都忘了。呃，那既然明天休息，那就该带咱们娇娇好好逛一逛了。那我们快去吃饭吧。嗯，走。来了。嗯。还是没消息。哦。金小姐，其实你不用天天过来的，有消息我肯定第一时间告诉你。我知道，但是我还是想来问您。每次问完您，就感觉自己做了努力一样。啊，哎，这寻人啊，就是靠运气。茫茫人海，无异于大海捞针。所以啊，我
，你还是要有些耐心。嗯，我知道了，谢谢你。嗯，不客气。真是麻烦了。啊，没事。你先去吧，我等一下过来找你。嗯。哦。你好，小姐，需要点什么？我随便看看。您真有眼光，这副手套是意大利纯手工制造，用料是上等的小羊皮，全市也只有这一副。那。另一只我能看看吗？拿给您看看。嗯，就是不知道合不合适。您是送给很重要的人吗？嗯。那最好让本人来试戴一下，因为每个人手掌的宽度和长度是不一样的。哦。不过没有关系，您可以和我说一下他的身高和外貌特征，我帮您估算一下。他。个子高高的，眼睛很亮，手很温暖，手掌很宽，但手指很修长。您是送给情郎吧？放心吧，这副手套手指长的人戴一定好看。我给您包起来。哎，多少钱？五个大洋。气的手套，给我也来一副。非常抱歉，最后一副已经被这位客人买了。那你们什么时候还进货呀、啊？抱歉，客人不好说，因为这种意大利纯手工制作手套，我们也是第一次买。我只有三块大洋，先做定金。您帮我先包一下，我回去取来再给您。帮我包起来吧。愣着干什么呀？赶紧包呀！可是这位小姐已经……哎呀，什么可是？我付了钱，这手套就是我的了，包起来吧。这位小姐，咱们买东西都应该分个先来后到，我已经交了定金了。定金，定金就是没交完钱喽。那我交了钱，手套自然是我的了。可是我刚要付钱，你就一把把钱拍在这儿了，我，你怎么不讲道理啊？我不讲道理，我告诉你，我买过这么多年东西，还没有人说过我不讲道理呢。买东西的道理呢，就是谁付了钱，东西就是谁的，所以我全额付了款，这手套啊就是我的了。你，你完全不讲道理啊，就是强词夺理嘛！我明明我还强词夺理、啊，是你，正南哥哥，你快看，我给你买了副手套，好看吗？哦，这明明是我看中的手套，已经交了定金，令妹非要夺人所好。夺人所好，看来这个手套对于玉荣小姐来说很重要了。娇娇，嗯，一副手套而已，人家已经付了定金，咱们就让给他。明明是我先付的钱。嗯，对了，不是，你买这个手套是不是要送给罗密欧先生啊？可据我观察，他戴这个应该不合适。您先收好这个定金，手套帮我留一下，我回家取了钱就给您，谢谢。表哥，快快快快，趁热吃吧。谢谢表哥。待会儿早点休息，明天还要早起。你也早点休息吧。嗯。佟管家，少爷，怎么那么早呢？少奶奶呢？学校有事情，我就先早点过去，让少奶奶。多休息一会儿。哦，对了，你帮我去办一件事情，一定要尽心，帮我选一个好看的戒指。这件事情就拜托您了，您就请个好吧。我先走了。哎
，少奶奶早，佟管家早。我想打扰您一下，有什么事儿您就说吧。有个事儿想请您帮个忙，是那么回事儿。那人与我结发已经二十年了，平日里呢我不在家，这一家老小家里外头都靠他一人操持。这些年年景不好。我呢也没给他买过嘛贵重的东西。今年正好他虚岁四十，我想啊，那你想送他一个礼物？哎呦，少奶奶，你这真是冰雪聪明。可是我呢，实在是不懂这些金银首饰，家里俩小子也没成亲，也不冒门，所以……嗯，那这样吧，放学以后我陪您去选选。哎呦，谢谢少奶奶。别客气。那我先走了。哎，好，你慢走啊。哟，两位需要点什么呀？咱这儿有簪子，有镯子，有戒指，您看一下。不知道童夫人喜欢什么款式？少奶奶，您看我们这小门小户的，不行看这宝石的，哎，走村进的吧。啊，嗯，童夫人我见过一面，长相秀气，太过夸张的造型不适合她，就简简单单的最好。哎呦，少奶奶说的是，那那个手指的尺寸跟少奶奶的差不多，麻烦您给试一下。没问题，我看看。哎。劳烦您帮我拿下这个，这款是吧？嗯，您看一下，你看怎么样？哎呦，您觉得好，那肯定差不了。桑奶奶，您就帮我拿注意吧。这位客人可真会选，这款镂空如意金戒指呀，是我们金凤祥做了十几年的经典款式。据说呀，这个款式是按照宫里太妃的戒指做的。而且今年，我们的工艺进行了改进，去年跟这款一模一样的戒指，要比这一只小上整整一圈。大叔，您就放心的买回家，保管太太开心。行行，那那咱就这个。童夫人一定会喜欢，那就这个吧。就这只是吧？嗯，这只五块大洋。啊，好好。谢谢啊。好嘞，那您慢走啊，有需要再来。表哥，回来了，怎么样？选到了吗？这回上台的可是帮我解决大问题了。您别客气，举手之劳。哎，这是妈法刚派人送来的狮峰龙井，我已经派人给阿玛送去一份了。这里面是用去年攒下的梅花雪水煮的，来，你也尝尝。表哥有心了，我也不懂茶，你自己喝吧。我明儿还有个测验，我要回屋去读书了。来，少爷，办妥了，这是按少奶奶尺寸买的。呵呵太好了，明日我去金放祥一趟，回来我就把这个戒指送给你。哎呦，使不得，使不得。老同志是替您办事儿，平日里的工钱已经足够多，哪能收这么贵重的东西呢？你不是说童夫人跟了你二十多年，也该有一件像样的首饰了吧？那也不行啊，少爷。好了，再帮我烧壶水。到了，小姐。我们两位，哎，好。哎，你呢？宝仪同学，玉荣，宝仪，你的脚真的好了吗？哎呀，没事儿。是啊，要是还没好利索的话，咱们就找一个馆子，吃吃饭，聊聊天也好。才不呢，我才不想在房间里吃东西，这好不容易出来开烟花会。再说了，这附近一带的馆子我都吃腻了。好好好。知道你在家憋疯了，那今天就听你的。嗯，烟花会八点才开始
，现在还有好一会儿呢，我们现在可以边逛边吃了。好，走。哦，这么多家店，我都不知道该吃哪家了。那咱们就挨家尝个遍。这可是，刚才等你们的空档我已经观察过了，排队排的最长的有两家，一家在最前面是卖麻花的。一家就是咱们面前的包子铺了，那咱们还是选一家吧，这人太多了。好。可是我两家都想尝尝，不如玉荣同学，你在这儿排队买包子，我跟不如不得同学去前面买麻花，到时候我们在这边集合，在一起吃，好不好？行，那我就去排这个。哎，等一下，还是我去吧。里面那么多人，你一个女孩子家很不安全。你们两个在这一起，互相有个照应。等一下，你们要是排到了，你们就先吃，不用等。包子要是凉了，就不好吃了。我先走了。嗯。哎，你哥对你可真好，我都要嫉妒了。嗯，宝仪，咱们也快去排队吧。走吧。哦，对了，宝仪，这个是马教授让我给你的测验。哎呀，怎么又是测验？要不是有你们，我估计我早就退学了。啊，你不喜欢学医啊？那你怎么考进来的？谁喜欢学医了？要不是北洋大学那群人想要巴结我爹，非请我去，要不我才不去呢。我告诉你啊，嗯，其实呢，我对学医一点兴趣都没有。啊不，我是对学习就没有兴趣。要说这个学医呢，其实还是我爹替我选的呢。他说什么？他在外头杀人，指望我在家里救人。瞧瞧，多新鲜！他指望我在家里救人呢。你害怕了？嗯。要不我说不想让你们知道我爹是谁。其实说起来，我爹他也不是亲手杀人。不过，这个当军阀的，哪个手上不沾点人血呢？就好比那个赵正南，上次跟你一起跳舞的那个赵正南。你别看他人模人样，年纪轻轻的，我敢跟你保证，他杀的人比我爹杀的还多呢。哦。哎呀，怎么了？又疼了？刚才好像又崴了一下，严不严重啊？我帮你看看。没事没事，你不用看。我记得前面好像有个药店，你帮我去买张膏药好不好？哦，那你在这儿等我，我马上去，马上回来。嗯，好，在这儿等我。好，在这儿等我。嗯。嗯老板，给我来三根。哎，好。你拿好，谢谢老板。慢走。不是同学。哎、不好意。玉荣呢？呃，刚才我的脚不小心又扭了一下，其实没有什么大事儿的。可是玉荣他非要帮我去买张膏药，真是拗不过他。他走了多久了？往哪个方向？嗯，他，他往那边去了。啊，我去迎迎他，你在这里等我。哎，不是同学，我自己一个人害怕，我能不能跟你一起啊？好，那我们一起吧。老板，刚才那个高高的女孩呢？没看到。有没有看到戴这样围巾的男的？没看到。哦，谢谢啊。老板，呃，请问有没有看到一个穿灰色上衣男的戴一个跟我相似的围巾呢？没看到。谢谢啊！姑娘坐啊！哎，好像在那边。
干嘛松手啊？我喜欢你牵着我的手。这里人少，不会走散了。再说我手心里全是汗，不用拉着了。我我不是这个意思。玉荣是往这个方向走了吗？会不会是记错了呀？不如顾德。不如顾德，怎么了？你有没有在认真听我说话呀？对不起，我有点担心玉荣，你说吧，我听着。你怎么了？我喜欢你。你怎么不说话呀？已经把我心里话告诉你了，你倒是说点什么呀？我，我谢谢你的喜欢，但是，对不起，我不能够接受。为什么？是我哪里不够好吗？不是，我已经有未婚妻了。那又怎么样？你们不是还没有结婚吗？其实我们两个人感情很好，他是我不信，我不信，我不信，去哪儿了？嫌事儿的，我看你长得比他水灵多了，能不能？你要干什么？陪大爷玩会儿吧！啊！来一把！救命！救命啊！哎呦！哎呦！啊！你谁呀你？啊！别这这！啊！哎呦！啊！你没事吧？我没事。你没事吧？啊！他受伤了，得马上送去医院。你能帮我叫辆黄包车吗？不用，我来。怎么样了，医生？玉柔，病人没有大碍，傅雷耀已经睡着了。我听说，是你把他从流氓手里救下来的，真是巾帼不让须眉啊！病人没事了，天也不早了，你也赶快回家吧。哎，谢谢医生。怎么样？病人没事了。我代他谢谢你。看来今天我在金小姐心里的印象有所改变啊。我的确不知道你也有这样一副救人的心肠。今天的事情我向你道谢，不过你在我心中的既往印象也没有改变。那我想知道，跟你那个柔弱的罗密欧相比，我是不是算个大英雄？哎，那你可不可以尝试着喜欢我？你。你不要再说这种话了，少点胡言乱语，还能少惹人厌一点。你也受伤了？我没事。别动为什么是一万年不许变
终于想起我了。我宣布，从今天开始，你就是我的女人。对不起，我要回家了。少帅，我真的错了，我真的错了，我不该偷拍，请求少帅原谅。你都看见了？没，没看到，我什么都没看到。说实话，看，看，看到了。那，你都拍下来了？我马上把照片销毁，我向少帅保证。我保证，绝对一张照片都不会外传玉荣，上车吧。玉荣，刚刚是我冲动了。报上寻人启事，我看到了，我就是你要找的人。你放开我，我要回家了。我知道你跟布日古德是假结婚，关你什么事？我说过了，从今天开始，你就是我的女人。你想学医？我送你去日本最好的大学，你想摆脱布日古德，我就把他抓起来。请少帅自重。读懂我，我继续。转动时光的轮轴，温柔的去灌输人生的无情平庸，慢慢修饰一切爱恨带来的悸动，让更平凡的生活，余生的洪流中一同掌。追寻未曾许下过的承诺，你身大千世界光明磊落，短短一生描绘新的轮廓，看过了时间尽头的光。放下了不堪的执着，算不算收获？
，三人回来了。哟，出那么多汗，这是干嘛去了？进他们了，这是少奶奶打不离的，这少爷一脑门子官司。哎，佟管家啊，少奶奶什么时候回来的？少少奶奶，她也是刚刚进门啊。今天怎么了？这是。上遇到一个急症病人，我太着急了，就自己把他送到医院去了，然后一直守在那儿，还好送的及时，他很快就脱离了危险。我一看都那会儿了，你们烟花表演也该结束了，早该散了，我就自己回来了。我自己不小心磕的，没事儿。你等我一下，我自己处理就好了。下次，啊，下次，就我们两个人一起去看，不叫别人。赵叔，我的信带回来了吗？啊啊，少爷，这、呃、还是没有人回信吗？男子汉大丈夫，不以物喜，不以己悲。看看你现在这副样子，还像个将门之后吗？啊，你写的信别人回了吗？还要继续自欺欺辱是吗？你丢的这不是你的人，丢的是我赵家的人。你现在应该做的
，就是忘掉这些儿女情长，跟我去领兵打仗。哼！赵叔吗？是少爷、啊，您稍等，我这就去找老爷。不用，我就找您。找我？我问你，当年我写给玉荣的信，您真的交给他吗？请您务必跟我说实话，少爷，这事情都过去那么久了，是不是被我父亲扣下了？少爷，老爷也是为了您好，您可亲。好，我知道了。今天的事情，不用跟我父亲说。铁马。